Chị ngủ ở bển thấy ma có cặp nhân ở đâu trên trên gác á bò xuống mình nói ủa nó ủa sao mà người gì mà đi cái đầu cũng rắc cũng gọi lúc trời kia vậy thì chị thấy thấy bóng trắng đi vòng vòng ở trong trong những trang cả đây luôn hả ừ. coi như ông như là cha nuôi con đi nó nói vậy coi à. như là chú như là cha nuôi con đi thì thôi giờ con nhận ra là cha nuôi chị là chị anh là anh đó chị như cha con mình có duyên đi đó. lâu lâu thì con về cũng thăm cha như là cha không có nhát con thì mà cha cho cái này kia cũng nhận cho làm cha nuôi đây nè cả nhà hồi nãy mình đi trên đường á thì mình thấy chị đi cái chân chị cà nhắc cà nhắc cà nhắc mà em thấy mình thấy chị chống gậy nữa nè đây cái gậy gậy của chị ở trên đây thì mình thấy có một cái ổ bánh mì đó cái bánh mì này là người ta cho chị hay sao hay chị mua người ta cho anh người ta thấy đi ngang người ta thấy gì người ta cho mình bánh mì người ta, ăn. Người ta cho chị hả dạ. em thấy chị cái chân chị hình như là bị tật hay sao đó chị có cái chân chị bị sao chị kể em nghe không được không tật mà em đi mót cây chai xong rồi cũng cỡ sáu giờ mấy bảy giờ tối đó, em đi về là đi về xong cái xe sau lưng đó, nó đụng tới nó văng xuống hố xa lắm vậy hả chị Dạ, cũng có hai ngày mới tỉnh lúc khoảng 10 giờ trời mưa nó rớt xuống mặt không mới tỉnh là mới giật bình thì ở dưới tàn là miễn chai dưới gai không có đông nó cắt đó. cắt cái mặt luôn hả ờ miễn chai mà ờ, chị, chị, chị kéo cái nón xuống được không trời ơi nó cắt cái dữ vậy ờ nó cắt gì đó tại mà úp cái mặt xuống mà thấy úp cái mặt xuống xong rồi mới bò lên thì mấy máu mà chị kéo khẩu trang xuống được cho em coi thử được không kéo khẩu trang thôi trời ừ. ơi là xuống là mặt mày máu không mà nhìn không ra luôn á thẹo dữ vậy hả ờ à. rồi xong rồi mới đi bò đi lên thì đi về đi về rồi đi không được đúng lên thì cái giò nó đau quá đi không được là bị tông đi nhặt dây chai rồi bị tông buổi tối luôn dạ. rồi té xuống dũng bất tỉnh hai, hai ngày luôn hả tưởng chết cho người ta đâu có ai biết hay gì đâu tại xuống hố nó sâu quá dạ. xong tỉnh lờ bò lên người ta mới thấy rồi chị có người thân gì không chị dạ không Bò bò lên rồi không có ơi, ta kêu đi bác sĩ mà đâu có tiền đâu đi dạ. đi chụp hình này kia để gì luôn Rồi xong lại quay lỡ nó nổi cái mục gì ở đây nè à. Nổi cái mục gì nếu mà mục nhọt người ta cũng tháng hai tháng nó hết Còn này là bốn năm tháng Nó cũng không bể nó không hết Mà nó nó, nó xuống từ đây nè mà qua tới bên đây luôn à. Cái chừng nó bể nó ra một dũng mũ vậy nè còn có cùi bên lớn nè gửi Trời một ơi. cái hả cái giờ cái xương á gửi mà xương nó còn đau không chọn nhiều như là cái cùi nó vẫn còn trong cái xương là, như chị... là cái cùi nó ăn dạ. trong cái xương luôn á hồi nãy giờ hai chị em mình trò chuyện mà em chưa hỏi tên chị nữa chị tên dạ, gì chị phượng. chị phượng à. năm nay chị phượng bao nhiêu tuổi rồi chị phượng ba mươi tám tuổi dạ chị phượng là mình quê ở đây luôn hay sao chị phượng quê kiên giang kiên giang ở đâu của kiên giang chị phượng ừ? ở huyện nào của kiên giang huyện khúc nốt giáp ganh ở hai bên Dạ. Vừa Kiên Giang mà vừa huyện Cốc Nốt, Cần Thơ Là ở... Nằm ở giữa dạ. Ở dưới nhà, ở dưới mà mình uh, Sao mà mình không ở dưới mà mình đi lên tới tận trên này lận Ở trên dưới tàn là nước lũ Mùa này mùa nhỏ đợt đó là mùa nước lũ Mới dạ. đi lên đây đi làm Vì làm công ty được có mười mấy lên Vừa lên là làm được mười mấy ngày đâu Là bệnh dịch đó Dịch rồi bị kẹt ở đây luôn hả? Bị kẹt đây luôn á Giờ à. về cũng không được mà đi làm cũng không được Rồi xây lỡ cái nổi cái mục gì ở đây Phải mổ Dạ. Mà không có tiền mổ cũng phải chịu chặn luôn Bây giờ chứ để gì à, Chị Phượng cho em hỏi cái này nữa nha Là chị Phượng quê Kiên Giang á Là chị Phượng cho em hỏi là uh, Gia đình mình ở dưới giờ còn ai ở dưới không Còn ba mẹ đầy đủ hết á dạ. Chỉ có bà nội nội mất thôi Nhưng mà gia đình ở dưới thì không có già của người ta Dạ Rồi chị có anh chị em gì không chị Phượng Có Rồi ở dưới mình có liên hay liên lạc gì dưới không không tại vì dưới quê mà anh ai mới làm mới sống mà không có ai vào dựa vào ai hết đó dạ. rồi ba mẹ với lại anh chị em ở dưới có biết chị phượng bị như thế này không, không chị phượng không không tại biết luôn không hả không biết tại vì mình giấu ba mẹ sợ ba mẹ biết ba mẹ ấy giấu luôn dạ không có điện cho ba mẹ hay giờ con hỏi con khỏe không thì giấu ba mẹ là nó khỏe chứ thật tình như gì đâu có dám nói ba mẹ dạ sợ ba mẹ chết nữa ừ. còn không có dám nói giấu luôn 
là chị Phượng là bị cái chân nào chị Phượng? Chân phải hay chân trái? Chân này Chân phải Em thấy chị Phượng bóp bóp với chân bên trái là bị sao? Cái chân này đâu có bị gì đâu, có chân này nè Cái chân này là không có ngay được Không ngay được? Tại vì lúc trước rồi nó không có teo cơ, giờ nó teo rồi Dạ yeah. Giờ này bự à. giờ, giờ nó còn chút xíu có, Nó có bị gãy không? Không không có bị gãy nhưng mà chỉ mình bị, bị người ta tông ở sao tông tới hả? Ờ mà đi thì không biết sao mà đi ngay giò như bình thường thì đi không được mà bóp vô gì á thì đi á, không đau mà đi lỡ thì nó thốt nó thốt ở trong xương á thốt như lắm mà đi không được đứng cũng không được á mà ngay à... cái giò thì ngay không được bây giờ nó rút cái răng không rồi bây giờ mình để cái giò xuống gì ngay cái gì thì không được đó à... cái giò giờ nó teo cơ rồi đi không được nữa giờ cái uh... Hồi nãy em thấy chị Phượng đi á, là chị Phượng lúc đó chị Phượng đang đi đâu vậy? Đi xin tiền mới mua thuốc, mua cơm ăn Những cái giò này mà không có thuốc uống á Dạ Là đi như hồi nãy là đi không được là bò như con chó bốn chân, mình phải bò bốn chân Trời ơi Có thuốc uống thì đi như vậy đó mới được, còn không có thuốc uống giảm đau á Là ở đây cũng điều ai cũng biết là bò không à Dạ Là xung quanh hàng xóm mấy người ta đều biết chuyện hết á ừ. à, đều biết là có thuốc uống mới đi được, còn không có thuốc uống là bò như vậy đó Em thấy chị Phượng dân cái mùng ở đây nè ừ, ngủ. Là tối chị Phượng ngủ đây luôn hả? Ngủ, ngủ đây luôn Ngủ thiệt đây luôn? Ừ Ở em ngủ đây nè, sáng sớm có đi người hàng dân qua ta cho cơm Dạ Cho nước cho gì mình ăn đó Ở em thấy chị Phượng ngủ ở ngay cái một cái nghĩa trang Ở đây rất là rộng luôn nha mà nhưng mà người ta đã khóa lại rồi mà tại, tại ở đây nhiều người ta vô ta phá á dạ mà sau cho chị không có kiếm cái nơi nào khác để chị ngủ nghỉ mà chị lại nằm ngay cái nghĩa trang như thế này mà có chỗ ngủ vô nhà quan ngủ dạ chứ không phải ngủ đây là ngủ ừ. bên nhà quan hả ờ à, chứ không phải ngủ đây nhưng mà, mà sao ở bên đi... nhà quan không ngủ nữa mà qua đây chị ngủ ở bển thấy ma À, gì cái ma thiệt luôn hả thiệt ở trong nhà qua mình đang ngủ này nè chứ không có đang uh, ngủ đâu cô chưa có ngủ mở mắt gì nè đâu có 11 giờ có cặp tình nhân ở đâu trên trên gác á bò xuống mình nói ủa cặp tình nhân hả ừ, sao người sao mà kỳ vậy Rồi cặp nhân chết ở đó đó à Rồi treo cổ chết ở đó đó rồi nó ủa sao mà người gì mà đi cái đầu xuống đất cái chòi lên trời kỳ vậy thì nằm mình nằm gì thì cái đầu đi xuống gì nè nó hồi là nó chết ở cổ ở đây à. là chết hồi có 18 tuổi thôi bây giờ là 65 tuổi cùng nói là gạnh vậy mà không đói bụng đó là hiện tại trong đó nhà trong nhà đó đó là chết ba người ba người một ông già ông già đó là chơi xì ke đi đâu là ở chết chỗ đó à. đó mà tối trời mưa là ông đi gột 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 nghĩ là mình thấy nó gạnh luôn vậy đó là cái ngôi nhà quan đó là ừ, cũng ở gần đây người. luôn cũng ở gần đây luôn Ừ, mà, mà chị chị vô đó là lúc đó chị không biết luôn hả thấy bình thường thấy à. thấy mà thấy gõ ghê không có ý là chị không biết ở đó là có ba người chết không, không có thấy người không có biết là người ta chết đó à. cái rồi chừng mà mình ngủ ừ, ngủ cái bà giờ sáng là nó hở cái chuyện sát bên thì bà nói thật sự rồi cưng thấy sao y chang vậy đó trời ơi ghê vậy à. nhưng mà các bà chủ nhà đó bà thư bà ém cho đừng có nhát á à. cỡ nào cỡ cũng không cái chừng nó tối là nó kêu chị gỡ giùm em cái kiếm kiến cái góc nhà đó đó gỡ cái gì vậy cái miếng kiến mà bị bà chủ nhà đó bà thư á à chị gỡ giùm em cái miếng kiến cái miếng kiến đó cho ba ba người em đi đầu thai là là cái đêm hôm đó là chị ngủ là người đó là về nó kêu vậy đó kêu vậy luôn hả ừ giờ kêu gõ gàng như vậy luôn là báo mộng cho mình luôn không có báo mộng mà thấy gõ gàng thấy luôn hả đúng là chị đó là chị ngủ hay là chưa, chị ngồi chưa ngủ chưa ngủ luôn là mới đi xin à, là tối mới đi xin về à trời ơi rồi mới đi xin về à, là mua mua bịch chè ăn à mà chưa ăn nữa mà bịch chè nổ có bốc có bịch chè của mình mua cũng nóng mà vừa chúng đổ ra đi đỡ mút mút mấy nước rồi đây nó bể có bốc thì nhớ mà muốn quay ra là thấy ba người đúng không? một người con trai mặc áo xi mi sọc còn nhỏ con gái mặc áo xi mi trắng quần đen ở tóc ngang đây nè còn có ông già đó thì không có già mấy cũng chồn chồn dạ ông nói là ông chơi xì ke à xì ke rồi ông đi về ông cho ông chết ngay cái bụi tre đó đó thì thật sự là hổ ngay bên nhà này ta nó có bà chủ nhà đó bà ông nội mới mới bán luôn bà thư bà ém đó à bà ém không nổi đó rồi bà mới ém cái kiến trên mặt góc nhà bà để cho nó già à. để cho đừng ấy mà cũng không được là cuối cùng là, là ba người đó giờ về cùng một lúc gặp chị luôn ừ. lúc đó lúc đó mấy giờ chị phượng chị phượng nhớ một giờ 
mười một giờ tối một giờ mười một giờ, giờ lúc trời mưa luôn trời ơi là bả tháo kiến ra bả nói là chết hồi 18 tuổi có ông đó thì chết hồi là 35 tuổi hiện tại giờ là 65 tuổi 65 tuổi rồi. ờ ông già là 72 tuổi 72 tuổi anh chỉ đi bả tháo cái kiến nó ra bả lấy xuống rồi rồi lấy xuống rồi thôi em đi gỗ đậu đi ở đây ở đây cái giò không có thức uống đi không được bò dạ. bò thấy vậy thôi hai ngày khỉa luôn đi không được cái nhức nó đau quá bò không mà em mới ngồi đây luôn mà giờ hôm bữa ngày cái ngày đó là người ta về là người, rồi chị có tháo cái kiến xuống không có có tháo giùm cho người ta ở trên gác á dạ. cái mượn người khác tháo giùm mượn người ta leo lên tháo giùm cho người ta đi đầu thai đi chứ dạ. ấy người ta lợi kêu mà mà đụng cái đi có cái gì là người ta về tới khi mình hay hết á vậy hả chị ờ à. là người ta kêu sao chị ờ chị ơi à, công an bữa nay đi ngang cái nhà quan này không cho mình ngủ người ta đi ngang người ta nói gì đó ờ à, là nén ăn cái là mà bữa sau có thiệt không có một chút xíu là có người ta lợi vô ta xét là người ta xét cái nhà hả xét nhà xét cái nhà ừ. xét xét coi nhà quan có ai ngủ được kia à. có là ba cái ba cái người đó là người ta nói với mình, mình. Gì đó. có gì ta nói hay chưa mà chị gặp mấy người đó mấy lần chị nhớ không chị phượng gặp được năm sáu lần á năm sáu lần luôn hả ừ. rồi tới lần thứ mấy là mình gỡ cái kiến xuống lần thứ tư thứ tư ừ. lúc đầu chị gặp chị sợ không chị phượng không không sợ luôn hả không có sợ nói em ơi chứ về gặp ngày đầu gặp nó ủa em đâu có phá phách gì anh với chị đâu mà chị nói không phải là cưng phá nhưng mà về chỉ đói quá lỡ dạ. cho ăn bịch chè của cưng cứ lợi về năn nỉ tháo dùm cái kiến về à. người ta nói là người ta nói là chết như vậy như vậy đó hồi đó hai người thương mà ba mẹ không cho à. hai người ở bên sài gòn á là quận nhất thôi là quận nhất lận em còn nhớ mà ở quận nhất quận nhất luôn hả chị ờ hai người ở quận nhất lận mà ba mẹ không cho mới nắm tay nhau qua bên đây qua bên đây ba mẹ cũng như theo bắt lại không cho hai người mới nắm tay nhau là tắt cổ chết như đó đó ở đó là ra đó là bụi tre chứ không phải cái nhà bà đó mới mua mới đất cắt nhà lên là ừ. chắc là cái cái ông cụ ông ông chết trước quá ông cụ chết bụi tre trước chết đâu có hai tháng mấy người này mới chết theo đó. cái điểm chắc cái điểm quá hả chị ừ. ha nếu trời mưa là ông đi về tối ngủ quá nghe đêm nào ông đi đi nó đi xẹp 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 cái dép đi đồng quan là ông cụ hả à. ông, ông cụ mà mất rồi hả à, là trời mưa là ông đi một lòn đường vậy đó lát có đứng ngay chỗ bụi mà gió thổi á à. đứng gì đó đó là biết ông đó là chị nằm ở trong là chị nghe sột 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 luôn cái nhà quan đâu có cửa nẻo gì đâu à thì nằm phía ngoài gì thì ông có cửa nằm đây thì ông đứng đây nè à. đâu có cửa nẻo gì đâu mà bụi bụi cây đó sát bên nữa rồi em hiểu rồi nghĩa là chị nằm ở trong cái căn nhà quan ừ. là Bằng hai cái, cái cột hai cái cột hai cột cái cửa à là cái bụi tre phía trước cái cửa à. là cứ mưa mưa tới là ông đi sọt không sọt. mưa ngày nào cũng vậy không ngày nào cũng mưa. vậy luôn à. để tối là 11 giờ là chó sủa ngay bụi tre đó trời ơi em cho em té đái luôn á 11 giờ chó sủa ngay đó à rồi đầu lát chó hết sủa là ông đi lợi à. ừ. ai mà chơi xì ke á mà pha sẵn để đó đi một lát không còn miếng sao chị kiểu như người ta chơi xì ke ta pha trong cái ấm á à người ta để đó đi người ta đi tiểu đâu lỡ không còn miếng sao vậy là sao ông xong mất ông đem cho hết rồi là à rồi em hiểu rồi là ông đem cho hết rồi thiệt luôn à mười người nó ủa sao tôi pha tôi để đây anh tin ông bạn bè nó lộn nhau cũng vụ đó tôi nói đừng đánh lộn người ta chơi rồi ông nói nó không tin em không tin thì pha sẵn nó đi nó nói mày nói dốc nếu mà tao nói dốc mày một tao thường cho mày tới mười tao đi xin tiền đi tao què thì tao xin tiền tao mua về tao đưa tiền mày đi mua về mày pha mày để sẵn đây đi một tao thù cho mày mười trời ơi nó pha sẵn nó để đó mới tới 11 một giờ nó pha để sẵn nó tiền một lát sau né đi nấp cái bụi vô cái cột cái lát thấy ngồi chơi là thấy luôn hả thấy đằng cạnh ngồi chơi luôn nhưng mà không cho mình thấy mặt thôi thấy à, cái lưng ngồi thấy cái lưng thôi đúng không ừ. mà em mình nghĩ là không không trên cái như đất gì mà ngồi vậy nè à. ông ngồi hỏng lên vậy nè ngồi hỏng lên luôn ngồi hỏng lên ma mà đâu có ngồi gì đụng đất đâu anh à. ma mà đâu có ngồi đụng đất đi phía trên mặt đất tự nhiên kể chị phường kể ở đây gió thổi <cười> rồi em nổi da gà luôn nó ngồi trên mặt đất như nào chích nhưng mà không cho mày thấy mặt thôi là mấy cái người kia là người ta làm thử người ta bỏ đó rồi thử coi có đúng thấy không cái rồi bỏ chạy trơn à trời ơi. chạy ra làng càng chạy ra chạy ra đi đang lá là gặp càng gặp con dữ ông chiếu chặn đầu ông kêu ông, ông, ông giết em hả 
ông đứng ông đứng ma mặt mà hả? làm sao chạy lại ông ma chặn đầu ông chặn đầu luôn ờ ông đứng đó ông quay mặt lại té đá xỉu cho mà đừng có la gặp đừng có la chân chiến đi bình thường gặp ra làng à từ đó sao mới biết à, từ đó sao là không ai lại đó chơi nữa à, từ đó tại sao là không ai dám lại đó chơi luôn không ai dám lại chơi nữa là kim bọng rồi gom đốt hết đâu có ai giờ đâu ai dám lại đó nữa trời ơi còn cái giờ em quả là em sợ mà đi ở đây rồi có hết thuốc uống hai ngày thì không có thuốc uống đâu có đi xin tiền được đâu à. không có thuốc uống phải bắt buộc phải bò bò thì đau quá bò không nổi mới ngồi đây ngủ đây đỡ luôn mà ngủ Để luôn ngủ đây. mà đó. chị phượng ngủ ở đây thì ở trong đây là ngay cái cổng cái nghĩa trang luôn ừ. bên trong thì rất là nhiều cái phần mộ là khi mà chị phượng qua bên đây chị phượng ngủ á chị phượng có thấy những cái hiện tượng gì mà lạ ở đây không có nghĩa là giống chị như là ngủ có, có ai đi ra đi vô gì không ngủ chưa có đóng cửa phá cửa đó, thì ngủ ngủ ngay cái chỗ đó đó à ngủ trong đâu chị ngay đây hả ngay chỗ cái cái chỗ đó đó à cái chỗ bức tường sau lưng mã này nè à ngay đây đúng không đó rồi em thấy ở đây đúng không ờ à, à. nó nằm đó ngủ mà không có chân mùng không có chạy chiếu vậy chơi cứ té ngang là ngủ thôi à. ngủ đâu khoảng 11 giờ mấy mới đi tiểu xuống đi tiểu mà đi tiểu thì không được à. đi tiểu đứng không như người ta đứng không xuống tiểu thôi chứ không ngồi bẹp xuống được thì chỉ lấy thấy bóng trắng đi vòng vòng ở trong trong những trang trong trong đây luôn hả ừ là cái người mới chết á, ta đi mở cửa mã là tối mấy người đó đó đi về đi vòng vòng đó thôi. À nghĩa là cái người đó mới chôn mở mới mở cửa mã, ừ. là tối chị ngủ là chị là thấy. Thấy gì đó thấy đi chậm thôi chứ trong có đi à. ra đây. Người ta thấy thôi chứ người ta không có phá mình đúng không? Không có phá. Đúng Nhưng đó. mà thấy cái gì thì có. Dạ. Như cái hòm mình đi vậy nè, à. đi ngay thì về ngay có đường hòm chứ không có đi chịch. À như là đi... vừa về có đường hòm. Đi về cái cái chỗ người ta chôn. Cái đường hòm á. À đường cái đường hòm mình đem chôn nè. À. Anh đi ngay thì người sắp chết đi ngay anh nhìn xéo gì vừa xéo à là em nhìn kỹ được cái đó thôi trời ơi sao chị phượng nhìn được mấy cái cái kiểu giống như nãy giờ chị phượng nói là chị phượng giống như chị phượng uh, nhìn thấy được cái người uh, cõi âm luôn á em nhẹ muốn dí lắm vậy hả chị ờ à, kiểu như nói thì sợ ai không tin nói em nói dốc không chỉ, nhưng chỉ em tin nè chỉ cần mà tối mà đi đem cho mở cửa mã nè gục gịch rồi mình biết ma nó gơ nó đi lên thế nào luôn á trời nghe tiếng luôn hả chị nghe tiếng thì sao chị nghe tiếng chị bình thường chị nghe tiếng thì sao đi kiểu như mai năm cho mà tối nó lên á à. đầu chị không có dùng cái chỗ mã gió hỏi ngu 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 gì đó cái đầu nghe tiếng nó gơn ở dưới rồi đó gơn cứ như lên lên á à. đầu lên là lên từ ở dưới mã đi lên nè lên từ 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 ngóc cái đầu ở dưới đó. lên đầu lên cái đầu lên trước bắt một chị ngồi ngồi xong ngồi dồn qua dồn lại cái hòm mà con đi cái hòm ở đâu chôn cái hòm như thế nào cái ngó của cái hòm đem ờ. chôn á đi muốn nào là để đi theo cái cái đường hòm đó đó cái đường hòm á chứ không bộ. phải là đi theo đường mà lấy tiền nhận bạc đâu không phải à đi theo cái đường cái hướng hòm cái hòm mình đi ngay nãy giờ ngay cái hòm mình đi về xéo rồi về xéo à dạ đi theo cái hòm á là em gặp gỗ càng đi như vậy đó rồi từ ngày chị phượng qua bên đây ngủ á rồi chị phượng có hay về bên cái cái căn nhà quan bên kia không cũng lâu lâu cũng đi về đi là còn còn gặp ba người đó không cũng à. à. nói thôi em à, cái chí em nói mà cái này là thật sự cái chí em nói thôi bây giờ nếu chú đã cho con gặp vậy thì thôi ông là gặp... ông đóng góp cái chứng minh hay cái gì cơ ừ. coi như ông như là cha nuôi con đi em nói vậy coi à. như là chú như là cha nuôi con đi thì coi giờ con nhận cho là cha nuôi chị là chị anh là anh À, chị à, như cha con mình có duyên đi à, lâu lâu thì con về con thăm cha như là cha không có nhát con thiệt mà cha cho con này kia thôi con nhận cho làm ra nuôi nhưng mà phi em đi đâu á ai rủ em đi đâu á là em nghe cái người ở phía bên đó là kêu trên em gõ ràng hướng biết tên á kiểu như dạ. em đi um, cái nhà quan đó mà em đi phía bên này nè em à. đi đi như phi quá em đi về á dạ. kêu trên làm hoàng à kêu trên làm gánh làm hoàng ghê vậy ta không bao giờ em nói gian nữa lời nào cho nói gian bước ra cho em què xe xe đụng kêu tên em đồng hoàng à, chắc là cái, cái cái tâm của chị phượng chị phượng cái người mà ông dạ. già như em dặn dạ. ông già kêu gõ gàng à, cái tâm chị phượng là muốn là à, nhận ông làm cha nuôi nên là khi mà chị phượng đi đâu là lúc nào hầu như là ông cũng dõi theo những cái bước đi chân theo, của ba chị người đi theo chứ. ba người luôn là chị nhận hai người kia là anh chị nuôi luôn ừ. cặp vợ chồng luôn dạ. là nói thôi giờ như chị không nhát này kia nhưng mà có duyên thì thôi con nhận cha làm cha nuôi khi là cha chết thì khi hay là cha sống ra cũng là cha 
thì theo chị là cái bây giờ à, khi mà chị gỡ ba cái tấm kiến nói xuống rồi đó thì à, ba cái người đó người ta có đi siêu thoát chưa hay là vẫn còn người ta nói tới bữa gì đây nè bữa gì tới ngày giáng sinh của em à người ta mới đầu thai là sắp là, tới là ngày đó người ta mới siêu thoát là ý gì nói là vài bữa nữa hả vài bữa ừ. nữa là tới giáng sinh noel đó hả là ngay đêm đó là người ta siêu thoát ngay đêm đó là người ừ. ta sẽ siêu thoát là người ta nói với chị vậy luôn ờ, ba nuôi đó là ngay giáng sinh là ba sẽ đi siêu thoát là ba không còn ở cạnh bên con nữa là tụi con lo liệu bắn thân là lúc chị ngủ đây là ừ. ông đi qua đây luôn cũng đi lỡ đi lỡ đây luôn ờ, đi lỡ đây nói luôn hoài xe đụng em ở ổm em đi mấy ngày nay nhỉ dạ nếu mà ông, ông nó ba nuôi đó đó với hai chị đó mà không đỡ là em chết rồi đụng từ xa đó mà em văng mà mới đây nè xe dò què gì mà đi đi xin tiền mà đụng á là mới đây bị đụng nữa ờ, đụng văng em xa lắm vậy mà em không sao hết dò cẳng em không sao hết là ông với chị nuôi đỡ là ông nói là ba đi siêu thoát thì tự con đỡ bản thân con em nhờ được ba người đó đỡ dạ mỗi lần mà chị ngồi như thế này chị có cảm nhận được uh, ba người đó có đợ, ở đang ở xung quanh chị không tối á tối hả tối, tối á là mới tám chín giờ là mới ở bên cạnh vậy hả chị tám chín giờ tám chín giờ là tự giác là anh cảm nhận được à dạ tại người ta ngồi bên mình bên mình sát bên mình nó lạnh lắm dạ. vừa ngốc cục nó lạnh ghê lắm ơi, chị nói em cũng giận ngốc cục luôn mấy người mà ta ngồi gần bên mình hay ta đi đi qua bên mình thôi nó cũng có lòn gió nó cũng lạnh luôn là coi như là hôm nay hai chị em mình có duyên mình gặp hai chị phượng ha dạ yeah. yeah. em thấy sau lưng chị phượng là có một cái túi đen á là không biết đó là đồ của mình hay sao chị phượng quần, quần áo, áo hả quần áo rồi cho em hỏi một câu tế nhị nữa chị phượng là rồi chị ở đây nè rồi mình tắm rửa như thế nào về vệ sinh tắm sao tắm rửa thì mình qua ra mình xin miếng nước xin à. nước người ta rồi mượn chị đó hay anh đó sắp về bên bên chỗ bên bển đó mình tắm dạ yeah. tắm nhờ người ta vậy đó chứ thì, uh... đâu có nước đâu tắm yeah. Hồi nãy chị Phượng có nói em á là chị Phượng không có muốn ba mẹ ở dưới quê biết mình như thế này Nhưng mà hôm nay là một cái duyên là em với chị gặp với nhau thì em cũng muốn là gieo duyên với chị Thứ nhất là em xin phép chị em quay cái video này lúc nãy em có nói đó yeah. để mà em đăng lên cộng đồng nếu mà có những mạnh thường quân nào mà người ta biết đến chị người ta có thể là uh, gửi những cái phần quà để cho chị yeah. nhưng mà riêng hôm nay uh, em gặp chị là trên một cái con đường rất là tình cờ luôn yeah. thì uh, em cũng có một cái phần quà nho nhỏ thì cái này là uh, cái cái tấm lòng của em yeah. uh, của ít lòng nhiều nghe chị Phượng yeah, ha yeah. Dạ. em thì uh, cũng không có nhiều yeah. nhưng mà em mong cái những cái À, cái số tiền nhỏ nhỏ này của em à, sẽ giúp cho chị được à, một vài bữa cơm để mà chị à, ấm cái bụng của mình chứ yeah. em thấy chị à, ăn cái ổ bánh mì như thế này em thấy rất là sốt yeah. à, đây em gửi cho chị Phượng ha rồi em dạ. cảm, cảm ơn anh dạ. nói chung là cái này là cái tấm lòng của em thôi và yeah. dạ, coi như là hai chị em mình à, có duyên à, gặp hôm nay yeah. và sau này nếu mà có duyên thì em sẽ đến em, em thăm, thăm chị dạ. ha, chị Phượng ha Dạ, dạ. À, Thôi bây giờ chắc em cũng chào chị để dạ. mà chị có đi công việc của mình hay đó chị đi Dạ, ha. dạ. Rồi, Em chào chị Phượng em nha dạ. dạ Em chúc chị Phượng thật là nhiều sức khỏe Có dịp thì hai chị em mình sẽ gặp lại Rồi em dạ, chúc dạ. mình sẽ Dạ